دیروز اون که به اون تور چیز گذشت شهر گوری آخر سالم که رفتم فابریکا جای جالبی بود تجربه بدی نبود الان ساعت یازده یازده اگه الان ایران بود اینجا همه این مغازه ها باز بودن ولی حتی خود, خود هتلی که من توشم ساعت ده صبح نمیده و حالا اینطوری که پرسیدم با کسایی که اینجا بودن صحبت کردم انگار بانک هم حتی ساعت نه نه هنین با همشن یعنی ساعت شروع زندگی توی گرجستان نه هنین دهه در صورتی که توی ایران ساعت نه هنین ده کله زهره میدان آزادی تفلیس میدان آزادی تفلیس مکان برگزاری جشنا مراسم ها تظاهر ها چیزای این مدلیه مثل حالا روز استقلالشون از روسیه یا انقلاب روزشون تو همین میدون برگزار میشه و خلاصه جشنا پیروزی هاشون رو تو این میدون برگزار میکنن دیگه مثل میدون آزادی ما شده از این موضوع این میدون از جذاب ترین جاهای دیدنی تفلیس به حساب میاد به خاطر اینکه دورورش کلی هتل و مرکز خرید و بار و کلاب و از این جور چیزا در سمت قربش هم که میشه اون و خیابون رستاولی قرار داره خیابون رستاولی هم همینطور پر موضوع و مرکز خرید و این داستان خیابون رستاولی یه خیابون شهری به حساب میاد میشه گفت حالا خیابون تقسیم ترکیه یا خیابون ولی اصر خودمون که فعالیت های شهری توی این خیابون جریان داره اینجا هم یه بازار دست فروشی یا آنتیک فروشی به اسم درای بریج مارکت کالاهای متنوعی داره از چیزای هنری گرفته تا یادگاری های شوروی
اتفاقاتی که در ادامه می‌بینی صرفا تجربه ایه که من در یک بخشی از سفرم به تفلیس داشتم اصلا به این معنا نیستش که تفلیس جای بدیه یا بخوام شما رو از رفتن به گرجستان دل سرد کنم برعکس کشور گرجستان بسیار زیباست و پیشنهاد میکنم که حتما در لیست مقاصد سفرتون قرارش بدین خود من هم اگر موقعیتش پیش بیاد قطعا بازم میرم گرجستان تنها هدفم از گذاشتن تصاویر این دزدی که از من شد اینه که تجربهی برای شما بشه و از همچین اتفاق پیشگیری کنین بازم میگم کشور گرجستان کشور بسیار زیباییه و از نظر امنیت هم همینطور امنیت بسیار زیادی داره سال قبل اگر اشتباه نکنم رتبه دهم ده رو داشته از نظر امنیت و اگه قسمت قبلی رو دیده باشین من نیمه شب بدونش مشکلی کل شهر رو پیاده گشتم نکته دیگه این که این اتفاق میتونست تو هر کشور دیگه برای من پیش بیاد فهمیدین چی شد دیگه دقیقا تو این لحظه جیبم رو زدن نمیدونم تا کجای اتفاقات زور زبط شده بود یا اصلا تا کجاشو منتشر کنم اما از زور رد همه چی دفعه تاراش میشد داشتم همجوری قدم میزدم به سمت پیابون مرجانش بیدی بعد من توی فیلم هم میگرفتم و اینا داشتم در واقع میگشتم دنبال یه رستورانی که حالا برم غذا بخورم تو مسیر دو تا زن با دو تا دختر بچه اومدن گفتن که پول بده گفتم ندارم و نمیدم و اینا یه ذره استوار کردن گفتن چرا داری داری باید به کلم پره آدم هم بود ها نه که فکر کنید جای خلوتی بود پره جای توریستی بود اصلا هیچی گفتن ندارم و نمیدم داشتم راه خودم رفتم دو تا بچه ها اومدن آویزون پام شدن یعنی یکشون این پامو گرفت یکشون اون پام نذاشتن راه برم دو تا زن هم یکی این دستم رو گرفت یکی اون دستم رو بعد شروع کردن های و چوی و داد و بیداد و آی پول بده پول بده تو رو خدا ما گشته ایم از این داستان ها مجموعه شد 15 ثانیه نشد که اینا این بلا رو داشتن سر من می آوردن ولی تا منو ول کردن چون فیلم زیاد می بینن اینو متوجه شدم درجا دو زایر افتاد که اینا چیزی از من دوزدیدن به جیبا ما اینا دست دندم بله صد دلار با 95 لاری از جیبا هم قشنگ کشیدن پول خوردارم بر نداشته بودن یعنی میدونستن اگه پول خورد بردارم و وزنی زیاد متوجه بشن این هفتش لاری هم شاید اونا بود دویدن دنبالشون که آره پول هم پس بدید به انگلیسی اونا هم پوچی بازی و وحشی بازی که نه ما پول تو بر نداشتیم نه همه مکالمات به انگلیسی آره که من من هایی بهشون گفتم پول هم پس بدید بعد یه سیکیوریتی گارد هم اونجا بود نمیدنم مال مغازه ها بود مال اون خیابون توریستی بود یا چی به اون گفتم پلیس پلیس اون زنگ زد به پلیس یه ذره باشون حرف زد بعد یه خانه نمیشن من در همون هین بهشون گفتم که داشتن فیلم میگرفتم یه با همین دوربین داشتن فیلم میگرفتم و میرفتم گفتم چه تصویر همه تون چهره همه تون واضح تو این افتاده حالا نمیدنم فهمیدن یا نه ولی با دست دوربین رو نشون دادم گفتم پلیس کامرا 
اینا که گفتم یه بخشی از پول رو پس دادن دولاره رو پس دادن یعنی قشنگم میدونستن کدوم پول غلوم بتره دولاره رو پس دادن بقیه پول رو نه گفتم نه باید کامل بدید پیه هم میرفتن برای خودشون راشون کشته بودن میرفتن منم دنبالشون و تمام رستوراندار اونجا نگاه کردن که چه خبر شده و اینا هیچی خلاصه تا پلیس بیاد من پولم از اینا پس گرفتم تحدشون کردم اونا فوش و بد و بیرا و خلان و اینا یکی از اون دختره دیگه اینا دختره خیابونی هم بدبخت هم علوم نیست چه اتفاقاتی توی این خیابون برای این بدبخت ها میبود اونم یکیشون هم شلوارش رو کشید پایین شور تلوته پاش بود شلوارش رو کشید پایین که نه دست من نیست کو نه ببین شلوارش هم کشید پایین خلاصه با فوش و فوشکاری چند تا فوش هم دادن ولی پول هم پس دادن پول هم که پس دادن پلیس رسید بهشون گفتم به پلیس ها اونا هم اصلا انگلیسی بارشون نبود باز حالا رفتارشون معدوانه اصلا این نسبت به ایران یه مجزیه گفتم که داستان اینجوری و اینا یه چیزایی فهمیدن ولی نکامه من انگلیسی توضیح میدادم اونا حالا کمابیش یکیشون بلد کدوم بری خوبه آها آره گفتم که داستان اینه و اینا میفتن باشه سر کن دو تا پلیس دیگه اومدن یکی هم بود یه ذره ساکن بود انگلیسی ولد بود اون یه ذره باز بیشتر توضیح داد گفتش که کجا این اتفاق افتاده ولی پلیس ها بیشتر متوجه شدن اون دو تا پلیس لباس شخصی هم که جدید اومده بودن اونا هم سوالاشون رو پرسیدن گفتم با همون بیا گفتم کجا و چجوری گفت میریم چیز اداره پلیس یه رو کاره فقط یه برگه امضا میکنی که شکایتی نداری پولتو پس گرفتی گفتم باشه یه رو ببری رفتم اونجا از ساعت دو تا ساعت پنج منو نگه داشتن که مترجم بیاد بعد حالا اون پلیسی که جلو درود باز میگه یه ذره رفت بگیری کرده اومد و اینا دو برو بالا یعنی منو صدا کرد بالا آره اون یاروی که استشاره گرفت یه ذره باز انگلیسی بلد بود ولی با کلی بد اخلاقی اینه که چی شد چطور بود فلان بود بسان بود استشاره گرفت و خلاص امضا کردم اومدم بیرون آها نهارم هم که ساعت پنج توی خیابون مرجانیشویلی خوردم جالب بود که ترک از آب در اومدم اول فکرم ترک ترکی هم بعد پرسیدم با ترکی پرسیدم خیلی هم حال بود پرسن ترکی کجا این گفت آزرباری جان بله خب با موزه بود حال داد که آدم میاد توی کشوری که هیشکی زبون نمیفهمه حتی انگلیسی نمیفهمه با یکی یه ذره ترکی حرف بزنه این بالونه رفت هوا برم تا تست پیسی ها رو نوسته بگیرم و برم خونه فیلن